。那就这么说定了。一切都听世子安排。不会打扰你们做生意吧？哎呀，世子，啊，您这说的是哪里的话？您能亲自涉足欢场，那我们还做什么生意呢？是啊，这最好的小官都给您了，我们就当休息休息。不情愿，能为世子效劳，吾等无上荣光。这么整齐，排练过吧？来，真的。打造天下第一欢楼，也是很有成就感的。要做呢，就做大一点。人我都给你带过来了，还有，没人知道你是苏荣庆。此刻，你就应该做一些沈夜该做的事。有劳大家，待我离开之后，可以大肆宣扬，本世子有家不回，就是要与沈老板在这儿经营凤楼。哦，说是与他私混，也是可以的。啊，不敢，不敢，不敢，不敢。有什么不敢的？就照这么说啊！小的们先告辞了。来，等会儿。这些都是你们的人，到我们这儿，那这钱得算你们的啊！沈楼主，这些人送来，都是来给凤楼赚钱的呀。你是不是觉得我们世子大人处事不公啊？你是不是找事儿？呃，这这不不不不是不是不是不是不是。那我算钱了啊！一千两，两千两，三千两，四千两，五千两。入戏真快，都听你的。晚清啊，晚清，晚清，晚清，见过二位姨母，马上就要做家主的人了，不必再行此大礼。是啊，这孩子啊如此忠义，将慕容一门交给他，我心里呀、啊、是放心的。是啊，二位姨母何出此言呢？原本你母亲就是家主，对呀、啊，有你承袭，合情合理呀、啊。他现在在牢里，况且……哎，别提那个不忠不义的谋反之人。若不是晚清力挽狂澜呐，咱慕容一门现在被他祸害殆尽了都。哎呀，可不是嘛、嗯！我们几佛商量过了，这个家主由你来做。至于慕容瑜和他的女儿嘛，除除家门。对，这两件事儿啊，赶紧办。可是皇上说过了，这件事情只处置他们两个，不会连累家门。哎呀，那还不是因为有你吗？我早就看不惯慕容瑜的所作所为了，趁此机会赶紧逐出家门。哎，对，不能拖。二位姨母是担心夜长梦多，陛下反复吧？所以才更需要你吗？二位姨母可能忘记了，此刻晚清才是那个被逐出家门的人。严格来讲，这慕容家的事。与我毫无关系。哎呀，不是啊，晚清啊，慕容瑜当初将我逐出家门的时候，想必也是知会过二位主事的吧？这你们的意见，也是这么同意的吧？哎，晚清，晚清，晚清，慢慢说嘛，晚清。看来这日子以后没法消停喽，这是一定的。世子把两边的房子都买下来了。扩大规模，是要将凤楼做到天下第一。哎，你说这世子肯定要用心打造这欢楼事业了。你这脑子啊，他都看不下去了。你以为世子是真的要搞这些吗？他就是想拉着咱们兄长一起搞事情，让兄长、让我们都无暇去做其他的事，然后等到舒大人回来。重新掌控局面，啊？那兄长好不容易走到今天，嗯，眼下正是关键的时候。
不会功亏一篑吧？兴许到了兄长该翻脸的时候了。翻脸啊？他会吗？牡丹，你说他会吗？嗯，嗯。难说。兄长心中的大事，总要更重要一些吧？哎，沈从呢？这每次找人商量事儿，总是不见他人影。你可别去烦他。他有他的大事要处理，兄长允许的。